డాటర్స్ ఏం చేస్తున్నారు మేడం ఇద్దరు ఇప్పుడు టూ డాటర్స్ అండి వన్ డాటర్ ఇస్ డాక్టర్ వన్ డాటర్ ఇస్ అన్ యాక్టర్ జస్ట్ ద స్పెల్లింగ్ సో షీ ఈస్ అ డాక్టర్ ఎంబీబీఎస్ అయిన తర్వాత షీ వెంట్ టు యుఎస్ఏ అండ్ దిట్ హర్ ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్ అండ్ రైట్ నౌ షీ ఈస్ వర్కింగ్ ఫర్ యుఎన్ యుఎన్ ఇన్ ఢిల్లీ దే పుట్ హర్ ఇన్ న్యూయార్క్లో ఇంటర్న్ చేసింది దే పుట్ హర్ ఇన్ బ్యాంకాక్ ఆ తర్వాత వేరే ఎక్కడో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అక్కడ వేసేటప్పటికి కరోనా వచ్చింది సో షీ వాజ్ అట్ హోమ్ అండ్ దెన్ నౌ షీఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ ఢిల్లీ యునైటెడ్ నేషన్స్ తనకి ఎప్పుడు ఒక డ్రీమ్ ఒక స్టెతస్కోప్ పెట్టుకుని ఒక క్లినిక్ అని పెట్టుకుని పేషెంట్లు పట్టుకుని అలా 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 తన డ్రీమ్ కమర్షియల్గా ఆలోచిద్దు తను షీ వాంట్స్ టు వర్క్ ఫర్ గ్రూప్ అంటే ఏమంటారు డబ్ల్యూహెచ్ఓ యుఎన్ డాక్టర్ దే ఆర్ ఆల్ ఆర్ డాక్టర్స్ వితౌట్ బార్డర్స్ దే ఆర్ కాల్డ్ డాక్టర్స్ వితౌట్ బార్డర్స్ అనమాట సో ఎక్కడ పిలిచినా ఎమర్జెన్సీలో వెళ్ళిపోవాలి అలా అలాంటి పొజిషన్లో తను ఉంది తనకి ఇష్టం సేవ చేయటం తనకి సేవ సేవ చేయటం అంటే ఇష్టం అదర్ దెన్ హ్యావింగ్ అ హ్యూజ్ హాస్పిటల్ అండ్ కమర్షియల్గా అది రన్ చేయాలి కదా మరి పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్ కడితే వీ హ్యావ్ టు బీ కమర్షియల్ సో ఆ మైండ్ సెట్ లేదు తనకి ఐఎమ్ సో బ్లెస్డ్ టు హ్యావ్ సచ్ అ గుడ్ హార్టెడ్ చిల్డ్రన్ ఇద్దరు పెద్ద పిల్ల అలా అన్నది నేను సేవ చేయడానికి నేను డాక్టర్ అయ్యాను సో దేవుళ్ళు కూడా చేయింది డాక్టర్ చేస్తారని అంటారు సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మ్యామ్ కరోనా టైంలో తెలిసింది కదా మనకి సో షీ షీ ఆల్వేస్ సెట్ దాట్ షీ వాంట్స్ టు సర్వ్ పీపుల్ గ్రూప్స్ అండ్ హర్డ్ సో డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఆర్ యుఎన్లో సో చేయాలి అనుకున్న తన డ్రీమ్ సక్సెస్ అయింది తన అలా ఉంటే రెండో పిల్ల కూడా ఆయన నేను చేస్తేనే కష్టపడిపోతాం అనే టైప్ తన డాటర్ యాక్ట్ చేస్తాను అన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందో చెప్తాను ఆయన ఒకటే అన్నారు ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చదువు అనేది ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలకి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ అయినా ఫేస్ చేయగల ఫేస్ చేయగల స్ట్రెంగ్త్ వస్తుంది చదువు మూలన నీ చదువు ఫినిష్ చేసిన తర్వాత నువ్వు ఏదైనా చేసుకో అన్నారు ఆయన సో షీ కంప్లీటెడ్ హర్ సైకాలజీ అండ్ తను చిన్నప్పటి నుంచి చాలా యాక్టింగ్ అంటే తనకు చాలా ఇష్టం అమ్మని చూసి అమ్మని చూసి అలా వచ్చింది అనుకుంటా సో తను చదువు చదువుకున్న తర్వాత చిన్నప్పుడు తన కళ్ళు పెద్ద పెద్ద కళ్ళు బాగుంటుంది సో చిన్నప్పుడు చాలామంది అడిగారు చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా అడిగారు షీ నేను చదువు డిస్టర్బ్ అయిపోతుందని వదలలేదనమాట ఇప్పుడు షీఈస్ నౌ డూయింగ్ సెవెన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్రెడీ షీస్ డాన్ యాజ్ ఎ హీరోయిన్ యా హౌస్ ఓనర్ అని లక్ష్మీ రామకృష్ణన్ లక్ష్మీ రామకృష్ణ ఆయన ఆవిడ పిచ్చర్లో ఫ్లాష్ బ్యాక్లో వస్తుంది ఒక సిక్స్టీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ గర్ల్ అప్పటి నుంచి చేసింది దెన్ మరుద అనే ఒక పిక్చర్ నాతోనే చేసింది అనమాట దెన్ వెట్రి వేల్ వెట్రిమారన్ గారి వెబ్ సిరీస్ చేసింది వెట్రిమారన్ గారి పిక్చర్ కూడా చేసింది రైట్ నా సముద్ర గణి గారి పిక్చర్ రెండు పిక్చర్లు చేస్తుంది తను ఓకే దట్స్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఇన్ ఐ థింక్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ అని చెప్పాను ఆయన టూ ప్రాజెక్ట్స్ ఆఫ్ దాట్ అండ్ సురేష్ సంగయ్య అని డైరెక్టర్ సురేష్ సంగయ్య అని కిడారి ఇన్ కరుణే మను అని బలి పిక్చర్ తీశారు ఆయన ఆయన ఆర్బి ప్రొడక్షన్స్ ఎస్ఆర్ ప్రభు ఎస్ఆర్ రమేష్ గారు ఉన్నారు కదా వాళ్ళ కన్సర్న్లో ఇప్పుడు ఎయిట్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నుంచి జరుగుతుంది అనమాట డైరెక్టర్ సుసీందరన్ గారి పిక్చర్ ఒకటి మళ్ళీ చేస్తుంది భారతరాజా గారి బిజీ అయిపోయారు డాటర్ అవునండి ఈ నెల నుంచి కొంచెం బిజీ అనమాట షీఈస్ డూయింగ్ గుడ్ రోల్స్ షీస్ డూయింగ్ తను కూడా ఓ పెద్ద హీరోయిన్ అయిపోవాలి నాలుగు డ్యూట్లు పాడేయాలని ఇది లేదు తనకి she wanted to do good scripts performance oriented scripts only she wanted to do endukante ipudu vache heroines evaru sasyan avatledu 
రెండు సంవత్సరాలు రెండు పిక్చర్స్ తర్వాత అడ్రస్ లేకుండా పోతున్నారు సో షీ వాంట్ టు సస్టైన్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ సో షీ సేస్ షీ వాంట్ టు డూ వెరీ వెరీ పివోటల్ రోల్స్ విచ్ విల్ బీ మోస్ట్లీ ఫీమేల్ ఓరియంటెడ్ అలా వెయిట్ చేసి చేస్తాను నాకే పిక్చర్స్ రాకపోయినా పర్వాలేదు ఐ విల్ నాట్ డూ రాంగ్ స్క్రిప్ట్స్ అనే కాన్సెప్ట్లో తను గ్రేట్ తను ఉందన్నమాట అమ్మలాగే సేమ్ ఐ థింక్ సో తను కూడా ఈ సేవ అంటే చాలా ఇష్టం ఇద్దరు పిల్లలకి దే ఆర్ వెరీ గివింగ్ టు అదర్స్ అన్నమాట మేమే ఇలా లోకీలో ఉన్నామంటే ఈ రోజుల పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు ఈ నా ఇద్దరు డాటర్స్ మీరు నమ్మరు నేను ఇంతగా పొగడకూడదు వాళ్ళిద్దరు గేటు దాటని పిల్లలు ఇంట్లో నే అలవాటు అయిపోయింది వాళ్ళకి సో తనకి ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను పదహారు సిక్స్టీన్ ఎయిటీన్త్ ఇయర్ బర్త్డే అనమాట ఐ వాంట్ టు గివ్ అ సర్ప్రైజ్ పార్టీ ఫర్ హర్ నేను అందుకనే ఒక తన క్లాస్మేట్స్ ఒక పది పదిహేను మంది క్లాస్మేట్స్లో మన పార్క్ షెరటన్లో డిన్నర్ అరేంజ్ చేద్దాం అనుకుని నేను అలా అరేంజ్ చేస్తూ ఉంటే తను కనిపెట్టేసింది కనిపెట్టేసి డోంట్ టు ఎనీ సర్ప్రైజ్ పార్టీ ఫర్ మీ ఐ డోంట్ లైక్ సర్ప్రైజెస్ అని తర్వాత ఒక రెండో రోజు నుంచి నాకు ఒక టూ ల్యాక్స్ ఇస్తారని అడిగింది ఎప్పుడు ఒక టెన్ థౌజండ్ ఇచ్చి నేను రేపు ఇద్దరు నీ బర్త్డే అమ్మ ఏదైనా కొనుక్కొని ఏదైనా షాపింగ్ మాల్ పంపించానంటే అలా వెళ్ళి అలా తిరిగేసి వచ్చింది మళ్ళీ ఆ టెన్ థౌజండ్ నా చేతిలో పెట్టేస్తుంది అన్నీ ఉన్నాయి మమ్మీ నా దగ్గర అన్నీ ఉన్నాయి చూసినవే ఉన్నాయి అందుకనే కొనలేదు ఎప్పుడైనా అవసరం అయితే తీసుకుంటానని చెప్పి మళ్ళీ ఇచ్చేస్తుంది ఆ టెన్ థౌజండ్ అలాంటి పిల్లలు రెండు లక్షలు అడుగుతుంది ఏంటి అని అనుకున్నా అనుకుని ఈయనతో చెప్పాను ఏంటి టూ ల్యాక్స్ అడుగుతుంది ఏంటి అంటే అడగని పిల్ల అడిగింది కాబట్టి ఏదో అర్థం ఉంది దాంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేయన్నారు నేను బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను ఒక టూ ల్యాక్స్ వన్ మంత్ తర్వాత మమ్మీ నాతో వస్తావానంది ఎక్కడికి అమ్మ అన్న నాతో రా అని చెప్పేసి నన్ను ఎక్కిచ్చుకుని తను షీ ఆల్సో డ్రైవ్స్ నన్ను డ్రైవ్ చేస్తే ఏటుగా రామచంద్ర మెడికల్ కాలేజ్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళింది నాకేమో భయం ఏంటి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తుంది ఏంటి వన్ మంత్ తర్వాత ఏంటి అని అనుకుని వెళ్తే అక్కడ డాక్టర్ మా తెలిసిన జయశ్రీ మూర్తి గారు అని తెలుగు ఆయన ఈజ్ అ నంబర్ వన్ కార్డియాలజిస్ట్ ఇన్ తమిళనాడు టుడే ఈజ్ అ డీన్ ఆఫ్ రామచంద్ర అండ్ హీఈస్ ఆల్సో ఎయిర్ ఇండియా ప్యానల్ డాక్టర్ సో హీఈస్ ద పర్సనల్ డాక్టర్ ఫర్ మై హస్బెండ్ అని నేను ఆయన వెళ్ళంగానే నుంచుని అమ్మ ఐ డోంట్ నో హౌ టు అప్రిషియేట్ యర్ డాటర్ ఏంటి అన్న రండి రండి అని చెప్పి కార్డియాలజీ డిపార్ట్మెంట్స్కి నాకు అసలు భయం ఏమో ఈ పిల్లగా ఏమన్నా అయిందా అలా అనుకుంటారు కదా ఒక తల్లిని కదండి నేను ఐమ ఐమ మదర్ ఎన్ ఎన్ డర్ దే అంటే అక్కడ ఒక బెడ్ దగ్గర తీసుకెళ్ళారు ఒక ఆవిడ నన్ను నన్ను చూసి ఆ పేషెంట్ని ఆయన అమ్మ ఈ పిల్ల తల్లిని చూడాలి చూడాలి అన్నారు కదా మీరు ఇది ఈవిడే తల్లిని అనగానే ఆవిడ ఇలా అంటుంది దారులు వచ్చేస్తుంది కళ్ళల్లోంచి ఏంటి నాకు అసలు అర్థం కాలే ఏంటమ్మా అంటే అమ్మ పిల్ల బర్త్డే రోజు నాకు ఫోన్ చేసి అంకుల్ నేను ఏదైనా చిన్నపిల్లలకి హార్ట్ సర్జరీ చేయాలని ఉంది నాకు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో అని అంటే అమ్మ పిల్లల సంగతి అలా అలవెట్టిన తర్వాత చదువు కానీ ఇవాడు ఒక ఆవిడ వచ్చిందమ్మా ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆవిడికి ఫార్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ అలా ఉంటుంది చాలా పేద కుటుంబం చెంగల్పట్లో చీరలు నేసేవాళ్ళు వాళ్ళు డోనర్స్ కోసం చూస్తున్నారు వాళ్ళు మెడిసిన్స్ అయితే నేను ఫ్రీగా ఇస్తానమ్మా బట్ ఓపెన్ మల్టిపుల్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి ఆవిడికి ఇంకొక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఆవిడికి కనుక ఆపరేషన్ చేయకపోతే ఆవిడ దొరకదు చేతి దొరకదు అని అనగా నా అంకుల్ గో హెడ్ అని అనేసింది నేను తన డబ్బులతో నేను ఈ ఆవిడికి ఆపరేషన్ చేశానమ్మా అని అని నాకు కళ్ళల్లో నేను అలా చూసాను నా డాక్టర్ని ఏంటమ్మా అంటే నువ్వు అంటుంటావు కదమ్మా అప్పుడప్పుడు తెలు తమిళ్లో ఒక మాట ఉందండి ఊరారు పిల్లయ్య ఊటి వలత తాంపుళ్ళ తానా వలరు అంటారు అంటే ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలో తెలియట్లేదు ఊరారు పిల్ల అంటే బయట పిల్లల్ని మనం చూస్తే మన పిల్లలు దేవుడు చూస్తాడు చూస్తారంట మనం మిగతా వాళ్ళని చూసుకుంటే మన పిల్లలకి మనం ఏం చేయక్కర్లేదంట ఆ ఆశీర్వాదాలే పిల్లలు అని అంటావు కదా ఊర నేను అది రివర్స్గా తీసుకున్నాను ఈ తల్లిని నేను చూసుకుంటే నా తల్లిని దేవుడు 
ఏ ఏ తక్కువ లేకుండా ఆరోగ్యం ఇస్తారు కదా నా తల్లికి అని చెప్పి నాకు అనిపించింది అందుకనే ఆవిడకి ఆరుగురు పిల్లలు అంట ఆరుగురు పద్నాలుగు పదమూడు పన్నెండు ఇలా ఏజ్లో ఉన్నవాళ్ళు పద్దెనిమిది ఇలా ఉన్నవాళ్ళు అంట అందుకనే ఆ పిల్లలకి నేను తల్లిని ఇచ్చాను ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఆపరేషన్ చేయకపోతే బతకదని చెప్పారంట అందుకనే ఏమొస్తుంది మమ్మీ పార్టీ రెండు లక్షలు పెట్టి ఎంత అవుతుంది పార్టీకి అని అప్పుడు అడిగింది నన్ను అవుతుందిలేమ్మా అన్నాను అక్కడ లక్షలు పెట్టి పార్టీ చేస్తే వస్తుంది ఇప్పుడు చూడు ఆ నలుగురికి ఆ ఆరుగురు పిల్లలకి తల్లినిచ్చాం కదా మనం అని అంటే నా అసలు ఇది చాలా అనిపించిందండి నాకు ఇంకేం కావాలండి ఒక తల్లికి ఆవిడ ఎంత ఆశీర్వదించిందంటే నా ఆ కూ నా నా కూతురిని ఆ డాక్టర్ గారు అయితే అసలు చాలా షాక్ అయ్యానమ్మా నేను ఎందుకమ్మా అని అంటే లేదు ప్రతి బర్త్డేకి నేను ఇలా ఏదైనా చేయాలనుకుంటున్నాను అనని అని చెప్పిందమ్మా అందుకనే నేను ఇలా చేశాను అని ప్రతి బర్త్డే తను పార్టీలు గిట్ పెట్టుకోదు చేసే సేవలు చెప్పకూడదు అని అంటారు ఎవ్రీ బర్త్డే తను ఇలా పిల్లలకి క్లిఫ్టో ఆపరేషన్స్ అవి అవి చేసి తనకి ఇష్టపడుతున్నట్టుగా చారిటీ చేస్తున్నారు ఎండో పిల్లలు గ్రేట్